ప్రైజ్ ద లాడ్ అంచదినముల ఉద్యమము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు యేసు ప్రభు మార్తతో అంటాడు మార్త నువ్వు నమ్మితే దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు ఈరోజు మీరు విశ్వాసంతో చూడండి దేవుని యొక్క మహిమ మీ కుటుంబంలోకి మీ జీవితాల్లోకి దిగి వస్తుంది మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాము నాయన నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ మా మధ్యలో ఉన్నందుకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించండి నాయన మీ యొక్క మహిమను నాయన వారు చూచే విధంగా నాయన మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే విధంగా వారిని బలపరచండి నాయన ఈ కార్యక్రమం మీ చేతిలో పెడుతుండగా మీ చిత్తాన్ని జరిగించమని నజరై నేస్తున్నాము అని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ యేసు ప్రభు మరణించి పునరుద్ధానుడైన తరువాత పరలోకానికి వెళ్ళబోయే ముందు శిష్యులతో చెప్పిన మాటలు మీ అందరికీ తెలుసు నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు నాకు వచ్చిన ఒక సందేహం వినండి అప్పుడు ఆ నూట ఇరవై మంది యేసు ప్రభుత్వ ఇలా అని ఉంటే దేవ మేము ఎరుషలేంలో ఒక సంఘం కట్టుకుంటాం ప్రతి ఆదివారం చర్చికొస్తాం కుదిరినప్పుడు బుధవారం శనివారం కూడా వస్తూ ఉంటాం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తాం నెలకు ఒకసారి బలారాధన ఆచారంగా పాటిస్తూ ఉంటాం అంటే యేసు ప్రభు శాఖ ఉండేవాడు మీకు అర్థమవుతుందా సంఘం ఉన్నది అంతుకు కాదు యేసు ప్రభు వాళ్ళతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు నీళ్లలో బాప్తీస్మం పొందారు కొద్ది రోజుల్లో మీరు పరిశుద్ధాత్మతో బాప్తీస్మం పొందుతారు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు మీరు ఎరుషలేము యోధయ సమరయ భూ దిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులై ఉంటారు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి దేవుని యొక్క శక్తి చేత నింపబడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సువార్త ప్రకటిస్తారు అనేకమైన అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి అది దేవుడు చెప్పాడు మీరు భూమిని తలకిందులు చేస్తారు అది దేవుడు చెప్పింది కానీ మనం దేవుడు చెప్పింది పక్కన పెట్టేసి ఆచారాలు పాటిస్తున్నాం సంఘం కట్టుకోవాలి ప్రార్థన నడిపించాలి అక్కడితో అయిపోలేదు స్థానిక సంఘాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు స్థానిక సంఘం ప్రపంచంలో అతి శక్తివంతమైన ఆర్గనైజేషన్ మీకు అర్థమవుతుందా ఇది నాకు అర్థం అవటానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి దేవుని సేవ చేస్తున్నాను సేవ చేస్తూ నాకేం లేదు అనుకునేవాడిని కానీ దేవుడు నా ఆత్మీయనేతలు తెరవజేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం స్థానిక సంఘం ప్రార్థన చేస్తే సంఘమంతా ఏక మనస్సుతో ప్రార్థన చేస్తే సంఘమంతా ఆ శక్తితో ప్రార్థన చేస్తే భూమి మీద మీరు దేన్ని విప్పుతారో పరలోక ముందు దాన్ని విప్పుతానని దేవుడు చెప్పాడు భూమి మీద మీరు దేన్ని బంధిస్తారో పరలోకంలో దాన్ని బంధిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు సంఘము దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి సంఘము దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడినప్పుడు సంఘము ప్రార్థన చేసినప్పుడు సంఘము దేవుని మాట విన్నప్పుడు ఆ సంఘం ఉన్న ప్రాంతము ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కదిలించబడతాయి అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి మీరు ఈ ప్రపంచంలో చూసినట్లయితే అనేక మంది అపవాది బంధకాల్లో మగ్గుతూ ఉన్నారు యవనస్తులు అపవాది మాయలో పడి తమ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు ఎలా వాళ్ళ పరిస్థితులు మారతాయి మనం ఆచారాలని పాటిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితులు మారవు మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి మన శక్తి సరిపోదు మంచి మాటలు సరిపోవు మనం మంచి పనులు చెయ్యాలి కానీ ఆ పనులు సరిపోవట్లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో దేవుని శక్తి మన జీవితాల్లో పనిచేస్తే మనుషుల జీవితాలు మారతాయి మనం ఎదురు చూడాలి వేచి చూడాలి అదే దేవుడు చెప్పింది మనుషులకు చిన్న తలంపులు ఉంటాయి కానీ సమస్త సృష్టిని తన మాట ద్వారా సృజించిన దేవుడు సమస్త సృష్టిని తన మాట ద్వారా శాసించే దేవుడు ఆయన ఉద్దేశాలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడితే మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు మన ద్వారా అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు సంఘమంతా ఏక మనస్సుతో ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రాంతం కదిలించబడుతుంది గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నేను ఒక ఉద్యమం గురించి మీతో చెప్తాను మీరు చాలామంది వినే ఉంటారు ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో అమెరికాలో ఉన్న కంటకీ అనే ప్రాంతంలో విల్మోర్ కంటకీ ఆస్బరీ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ 
ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా దేవుని యొక్క ఆత్మ దేవుని యొక్క మహిమ ఆ సంఘం మీదకి దిగొచ్చింది గొప్ప ఉద్యమం పదహారు రోజులు రాత్రి పగలు వాళ్ళు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూనే ఉన్నారు నాన్ స్టాప్గా స్థుతిస్తూనే ఉన్నారు ఈ విషయం అనేక మందికి తెలిసి కంటకీ ప్రాంతంలో చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి వేలాదిగా దిగొచ్చారు అది నేను ఆన్లైన్లో చూశాను ఆన్లైన్లో చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ నన్ను తాకింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎంత మహిమ పనిచేసిందో దేవుని యొక్క మహిమ మన జీవితంలోకి వస్తే దేవుని యొక్క మహిమ మన గృహంలోకి వస్తే అపవాది బంధకాలు తెంచబడతాయి బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాము మనం దేవుని సన్నిధిలో మోహరించి ప్రార్థన చేస్తాము మన పాత రోత జీవితాన్ని వదిలిపెడతాము దేవుణ్ణామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాన్ని జీవిస్తాం ఆల్రెడీ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది మీరు యూట్యూబ్లో ఆ వీడియోస్ కనబడతాయి విల్మోర్ కంటకి ఆస్బరీ యూనివర్సిటీలో వచ్చిన ఉద్యమం పదహారు రోజులు రాత్రి బవళ్ళు వాళ్ళు దేవుణ్ణి కంటిన్యూగా ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు భారతదేశంలో కూడా ఉద్యమం ప్రారంభమైంది దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో మనం తెలుసుకుని దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే దేవుడు మన జీవితాలని మన పరిస్థితుల్ని మార్చేస్తాడు ఈ పది సంవత్సరాలు మీరు చూడండి ప్రపంచం మీరు ఊహించని విధంగా మారిపోతుంది ప్రపంచంలో చాలా సమస్యలు చాలా గందరగోళం అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి దేవుడు ఎంత గందరగోళం వచ్చినా ఎన్ని పరిస్థితులు ఉన్నా ఏం జరుగుతున్నా తన ప్రజల్ని మాత్రం ఉద్యమంతో నింపి అద్భుత కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు లేవనెత్తుతున్నాడు మొత్తం పరిస్థితులు మారిపోతాయి భారతదేశంలో గొప్ప ఉద్యమం ప్రారంభమైంది దాని గురించి మీకు చెప్తాను వినండి ఆమోసు గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నుంచి చదువుతాను చూడండి పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెత్తి దాని గోడను బాగు చేసి దాని పోయిన చోట్లను బాగు చేసి యదోము శేషమును నా నామము ధరించిన అన్ని జనులందరిని నా జనులు స్వతంత్రించుకున్నట్లు పూర్వరీతిగా దానిని మరలా కట్టుదును ఇలాగు జరిగించు యహోవా వాక్కు ఇదే ఇది పోయిన సంవత్సరం దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏం జరిగిందో మీకు చెప్తాను వినండి నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి స్థానిక సంఘానికి కాపరిగా ఉన్నాను నేను చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో సంఘం నడిచేది గృహ సంఘం ఇరవై సంవత్సరాలు మా ఇంట్లోనే సంఘం నడిచింది నేను యవన దశకు వచ్చేసరికి నేనేం చేశానంటే మా ఇంట్లో సంఘం వద్దని చెప్పి నేను ఆపించేశాను అయితే మేము ఒక స్థలాన్ని కొని సంఘం ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఆరాధన చేస్తున్నాం కానీ నాకు తెలియక మా ఇంట్లో సంఘం వద్దనేసరికి దేవుని యొక్క మహిమ మా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది తరువాత మా జీవితంలో అంటే ముఖ్యంగా నా జీవితంలో నేను పుట్టక ముందే దేవుని ప్రణాళికతో పుట్టి ఉన్నాను మా తల్లిదండ్రులు గర్భఫలం లేక దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మొక్కుకున్నారు ఒక అబ్బాయిని ఇస్తే నీ పనికి ఇచ్చేస్తామని డాక్టర్లకు చూపించుకున్నా మీకు పిల్లలు పుట్టరని చెప్పారు కానీ దైవ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దైవజనులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అద్భుతంగా గర్భఫలం ఇచ్చారు మా తల్లిదండ్రులు పుట్టక ముందే నన్ను దేవుని పనికి ఏర్పాటు చేశారు కానీ యవన దశలోకి వచ్చినప్పుడు నేను లోకంలో పడిపోయాను మా ఇంట్లో ప్రార్థన వద్దని చెప్పాను ప్రార్థన కోసం స్థలం మళ్ళీ మేము ఏర్పాటు చేశాం కానీ మా ఇంట్లో ప్రార్థన వద్దనేసరికి దేవుని యొక్క మహిమ మా కుటుంబం నుంచి వెళ్ళిపోయింది నేను జీవితంలో ఎందుకు పనికిరాని స్థితి వచ్చేసింది మీరు బైబుల్లో తప్పిపోయిన కుమారుడు స్థితి ఏ రకంగా వచ్చిందో నా స్థితి అలా వచ్చేసింది చదువు మధ్యలో ఆగిపోయింది ఉద్యోగం లేదు ఏ పని ఉండదు ఆర్థికంగా అప్పులు పాలైపోయాను మ్యారేజ్ డైవర్స్ అయిపోయింది ఇక నా జీవితంలో ఏ రకంగా చూసినా అసలు నేను కోలుకోలేని స్థితి లోకంలో అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేశాను అన్నీ చూశాను ఏం చేసినా నా జీవితం మారట్లా ఆ టైంలో రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరం ఇంకా పూర్తిగా నేను దేవుని మీద ఆధారపడటం మొదలెట్టాను దేవా నువ్వే నా జీవితాన్ని మార్చాలి అని ఆ టైంలోనే నన్ను స్థానిక సంఘానికి సేవకునిగా దైవజనులు అభిషేకించారు అప్పటి నుంచి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ అనేక మంది దైవజనులు చెప్పిన వాక్యాన్ని వింటూ దేవుణ్ణిలో ఎదుగుతూ ఉన్నాను సరే మీకు జరిగిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరంలో మరలా మా గృహంలో ప్రార్థన మొదలు పెట్టాలని చెప్పి నేను దేవుడు తలంపిచ్చాడు మా గృహంలో ప్రార్థన పెడుతుంటే అనేకమైన ఆటంకాలు వస్తున్నాయి శోధనలు 
ఇబ్బందులు ఇంట్లో గొడవలు బలహీనతలు అసలు తట్టుకోలేని పరిస్థితులు వచ్చేస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం మేము రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉన్నాం ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజులు మళ్ళా సంఘముతో కలిసి ఒక నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాం మా ఇంట్లో ప్రార్థన జరగడానికి అనేకమైన ఆటంకాలు వస్తున్నాయి ప్రతి వారం బుధవారం మా ఇంట్లో సంఘారాధన నడుస్తుంది ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు సంఘం మా ఇంట్లోనే నడిచింది నేను తెలుసో తెలియకో దేవుని ప్రార్థన వద్దని చెప్పి బయటకు పంపించేశాను మరలా ప్రార్థన పెట్టాలంటే అసలు మామూలు ఆటంకాలు కాదు ప్రతి వారము బలహీనతలో శోధనలో గొడవలో గందరగోళము లేకపోతే బయట వర్షం వచ్చేసి డ్రైనేజ్ అంతా పొంగిపోయి గందరగోళమైన పరిస్థితులు అట్లా ఉండేదన్నమాట అయినా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండులో దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు పడిపోయిన దావీదు గుడారము మరలా బాగు చేస్తానని ఏం జరిగిందో మీకు చెప్తాను వినండి మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి వారము మా గృహంలో ప్రార్థన నడిపిస్తున్నాను దేవుడు నాకు వాగ్దానం చేశాడు నువ్వు గొప్పగా పరిచయ చేస్తావని చెప్పి దర్శనంలో చూపించాడు భారతదేశంలో ఉద్యోగం గురించి దేవుడు దర్శనం చూపించాడు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం సంఘము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ వాగ్దానము దేవుడు నాకు చూపించాడు పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెత్తి దాని గోడను బాగు చేసి దాని పోయిన చోట్లను బాగు చేసి దాన్ని నిలబెడతానని చెప్పి వాగ్దానం చేశాడు పోయిన సంవత్సరం ఏం జరిగిందంటే పంచాయతీ వాళ్ళు వచ్చేసి డ్రైనేజ్ తవ్వారు ఆ డ్రైనేజ్ తవ్వటం వల్ల ఈ వర్షం వచ్చినప్పుడు డ్రైన్ అంతా పొంగిపోయి గందరగోళమైన పరిస్థితులు పోయినాయి దేవుడు నాకు ఎందుకు మా ఇంటికి పెయింట్ వేయాలని చెప్పి ప్రేరేపణ ఇచ్చాడు నేను మొత్తం నీట్గా పెయింట్ వేసాను తర్వాత ఈ రెండు వేల సంవత్ ఇరవై రెండవ సంవత్సరం అయిపోయేటప్పుడు సువార్త ప్రకటించాలనే తలంపు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు రెండు వేల ఇరవై మూడు మొదట్లో నేను సువార్త ప్రకటించడం ప్రారంభించాను నేను ఒకరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండగా నేను ఆత్మతో నింపబడి భాషలో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నాను కొంత టైం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు నాకు ఒక దర్శనం చూపిస్తున్నాడు ఆ దర్శనంలో పరలోక సైన్య సమూహం కనబడింది వాళ్ళంతా యుద్ధానికి సిద్ధపడి ఉన్నట్టు నాకు కనబడింది ఆత్మీయ పోరాటం అనమాట వెంటనే దేవుడు నాకు ఒక వాక్యం చూపిస్తున్నాడు కీర్తనలు నూట మూడు ఇరవయో వచనం దాంట్లో ఏముందంటే మీకు చదివి వినిపిస్తాను చూడండి కీర్తనలు నూట మూడు అధ్యాయము ఇరవయో వచనం యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చు బలసూరులారా ఆయన్ను సన్నుతించుడి దేవుడు చెప్పిన విధంగా నేను ఆ భాషల్లో ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ ఇలా అన్నాను యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చు బలసూరులారా దేవుని చిత్తాన్ని మీరు నెరవేర్చండి అన్నాను ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నానో ఆత్మీయ పోరాటం ఒకటి ప్రారంభమైంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు కనబట్టలేదు నేను ఇంకా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాను ఒక పావు గంట ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఆకారం ఒకటి నేల మీద పడిపోవటం చూశాను అపవాది తర్వాత ఇంకో పెద్ద ఆకారం అన్నమాట ఒక కొండ దగ్గర ఉంది ఈ దేవదూతల మీద పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు విసురుతుంది ఇది ఆత్మీయ పోరాటం నాకు దర్శనంలో కనబడుతూ ఉంది దాన్ని కూడా దేవదూతలు పడదోసేసినాయి తర్వాత మూడో చోట మళ్ళా ఒక పెద్ద ఆకారము అపవాది సమూహం ఉంది వాళ్ళు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు నాకు ఏం కనపడిందంటే ముందు నుంచి వెనక భాగం నుంచి ఈ పరలోక సైన్య సమూహం వాటి మీద దాడి చేసి వాటిని పూర్తిగా నిర్మూలించేసినాయి నేను అనుకున్నాను ఓహో ఆత్మీయ పోరాటం జరుగుతుంది అమ్మాయి అయిపోయింది అనుకున్నాను అయిపోయింది అనుకుంటే దేవుడు ఇంకా ప్రార్థన చేయమని చెప్తున్నాడు అప్పటికే ఒక నలభై నిమిషాలు అయిపోయింది నేను ఇంకా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను కొంత టైము భాషల్లో ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నాకేం కనపడిందంటే మా గృహం పైన అంటే మా ఊరు పైన పైనుంచి ఒక పెద్ద నల్లని ఆకారం కింద పడిపోయింది ఆ నల్లని ఆకారం కింద పడినప్పుడు దాన్ని తీసేశారు దేవదత్తుల సమూహం అప్పుడు పరలోకం తెరవబడటం దేవుని యొక్క మహిమ మా గృహం మీదకి దిగి రావటం చూశాను నేను మీకు అర్థమైందా ఆ వాగ్దానాన్ని దేవుడు మా జీవితంలో నెరవేర్చాడు ఈ సంవత్సరం ఏం జరగబోతుందంటే దేవుడు చెప్తున్న మాట అనేక సంఘాల్లో ఎవరైతే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడతారో ఎంత చిన్న సంఘమైనా కొద్ది మంది అయినా చాలు దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడతారో సంఘమంతా దేవుని చిత్తం జరగాలని ప్రార్థన చేస్తారో ఆ సంఘాల మీద దేవుని యొక్క మహిమ కుమ్మరించబడబోతుంది ఈ సంవత్సరం జరుగుతుంది ఆత్మ సంఘములతో చెప్పు మాట చెవిగలవాడు 
వినునుగాక ఇది దేవుడు చేయబోతున్నాడు మనం ఆ శక్తితో దేవుని మాట వినాలి మనం దేవుని సన్నిధిలో తగ్గించుకోవాలి మనం మోకరించి ప్రార్థన చేయాలి మన పాత రోత జీవితాన్ని వదిలిపెట్టాలి దేవుడు చాలు మనకి మనకి ఎవరు అవసరం లేదు దేవుడు మన జీవితాన్ని మారుస్తాడు దేవుడు మన పరిస్థితుల్ని మారుస్తాడు దేవుడు అబ్రహాంతో అంటాడు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను నా సన్నిధిలో నింద రహితుడై ఉండు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నేను నిన్ను అత్యధికంగా ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదించేవాడిని ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను శపించేవాడిని శపిస్తానని దేవుడు చెప్తాడు అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మేను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడాను మీకు అబ్రహాంతో దేవుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా నేను చాలు నీకు నేను నీ జీవితాన్ని మారుస్తాను నేను నీ పరిస్థితుల్ని మారుస్తాను నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ పేరు నేను గొప్ప చేస్తాను నా సన్నిధిలో నిందరహితుడు ఉండమని చెప్పాడు మనం దేవుని మాట వినాలి మనం లోక పాత జీవితాన్ని వదిలిపెట్టాలి లోకంలో జీవించడానికి గతించిన కాలమే చాలు భారతదేశంలో గొప్ప ఉద్యమం రాబోతుంది దేవుడు చెప్తున్న మాట వినండి మన పాత జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే దేవుని పని చేయటానికి ఇష్టపడితే బైబిల్లో ఉన్న మాట ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్తమైన వారులారా నా యొద్ధకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని చెప్పాడు లోకంలో ప్రయాస వేదన దుఃఖము బంధకాలు వ్యాధులు గందరగోళం లోకంలో అంతా ఉంది శాపం ఉంది దేవుని సన్నిధికి వస్తే మనం దేవుని మాట వింటే దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్న మాట నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకోండి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి కలుగును నా కాడి సులువు నా భారము తేలిక దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుని పని చేయటానికి ఇష్టపడితే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే దేవుని దగ్గర నేర్చుకుంటే మన ప్రాణాలకి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మహిమ కుమ్మరించబడబోతుంది అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి మీరు బైబిల్లో చదివినట్లయితే కడవరి సంగము యొక్క మహిమ ఆది సంగము యొక్క మహిమ కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కడవరి సంగం అంటే మనమే కడవరి సంగం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సంఘం కడవరి సంగం దేవుని రాకడకు ముందున్న సంఘం దేవుని రాకడ ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప ఉద్యమం రాబోతుంది దేవుడు తన యొక్క మహిమను కుమ్మరించబోతున్నాడు అది ఆల్రెడీ ప్రారంభమైంది మనం దేవుని మాట విని మన జీవితాన్ని మనం సరి చేసుకోవాలి దేవుని మాట వింటే దేవుని ఆత్మచేత నింపబడతాం మన జీవితాలు మార్చమే కాకుండా అనేక మంది జీవితాలని మనం మార్చేస్తాం ఎవరైతే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడతారో వాళ్ళని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ఎందుకు ఆశీర్వదిస్తాడంటే మనం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అనేక మంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలి దేవుడు అలా లేవనెత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఏ స్థితిలో ఉన్నా దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే దేవుడు చూస్తున్నాడు తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచటకై యహోవా కను దృష్టి లోకమంతా సంచారము చేయుచున్నది దేవుడు వెతుకుతున్నాడు ఎవరు యథార్థంగా ఉన్నారు ఎవరు తన మాట వినటానికి ఇష్టపడుతున్నారో దేవుడు వెతుకుతున్నాడు మనం ఎప్పుడైతే యథార్థంగా దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడతామో దేవుడు చెప్పింది చేయటానికి ఇష్టపడతామో దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తడానికి మనల్ని బలపరచడానికి మనల్ని ఆశీర్వదించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు నేను చెప్పిన మాటలు మీకు అర్థమైన అనుకుంటున్నాను దేవుని చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చాలి ఎప్పుడైతే అలా నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడ్డామో బలమైన అభిషేకం మన జీవితాల్లోకి దిగి వస్తుంది మీరు యశ్యా గ్రంథము అరవై ఒకటో అధ్యాయం చూసినట్లయితే మొదటి నుంచి ప్రభు యొక్క యహోవా ఆత్మ నా మీదకి వచ్చి ఉన్నది దీనులకు స్వార్థమనం ప్రకటించటకు యహోవా నన్ను అభిషేకించను నలిగిన హృదయం గల వారిని దృఢపరచుటకును చలలను ఉన్న వారికి విడుదలను బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును యహోవా హితవత్సరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినం ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకును సియోనులో దుఃఖించు వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపచేయుటకును బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రమును వారికి ఇచ్చుటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు ఇది యేసు ప్రభు తన పరిచర్య ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు సమాజ మందిరంలో ఈ వాక్యాన్ని చదువుతాడు ఇప్పుడు అదే అభిషేకం దేవుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నాడు అదే అభిషేకాన్ని ఎవరైతే ఆయన మాట వినటానికి ఇష్టపడతారో ఎవరైతే దేవుని పని చేయటానికి ఇష్టపడతారో మీకు ఒక విషయం తెలుసా మనం ఎందుకున్నాం ఈ భూమి మీద మన పనులు చేసుకోవడానికి కాదు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఉన్నాం 
మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికే ఉన్నాం దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి దేవుణ్ణి గణపరచడానికి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుణ్ నామానికి మహిమ తేవడానికి మనం ఉన్నాం మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుని నన్ను పనికి వచ్చే పాత్రగా చేయి నేను నీ మాట వింటాను నేను నీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తానంటే మన జీవితంలో ఉన్న అన్ని బంధకాలు తెంచబడతాయి నీకు నువ్వుగా బంధకాల్లో నుంచి బయటకు రాలేవు నీకు నువ్వుగా సమస్యల నుంచి బయటకు రాలేవు నీకు నువ్వుగా ఊబిలో నుంచి బయటకు రాలేవు నువ్వు ఊబిలో నుంచి బయటకు రావాలని ట్రై చేస్తే ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోతావు కానీ దేవుని మాట వింటే దేవుడు జగట గల ఊబిలో నుంచి నేను పైకి లేవని ఎత్తుతాడు అభిషేకం నీ మీదకి వస్తుంది అభిషేకము అపవాది కాడిని విరగ్గొడుతుంది దేవుడు తన మహిమను సంఘం మీద కుమ్మరించబోతున్నాడు నువ్వెవరువైనా సరే నువ్వు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే నువ్వు నమ్మితే నువ్వు నమ్మితే దేవుని యొక్క మహిమను చూస్తావు నమ్మాలి దేవుని ఎందు విశ్వసించాలి మనం ఎవరం విశ్వాసులం ఆచారాలు పాటించేవాళ్ళం కాదు మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను సంఘంలో సంఘ సభ్యులు ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే లోకం విషయాలు తెలుసుకుని లోక జ్ఞానం తెలుసుకుని దాని ప్రకారం బైబుల్ చదువుతున్నారు సంఘం అంటే ఆచారాలు పాటించడానికి కాదు సంఘం అంటే ఆదివారం ప్రార్థన కుదిరితే బుధవారం ప్రార్థన చేసుకుని సంవత్సరానికి ఒకరోజు ఒకసారి ఉపవాస ప్రార్థన చేయటానికి కాదు అవన్నీ చేయాలి మనం మంచి పనులు చేయాలి కానీ సరిపోవు సంఘము ఉద్దేశం అది కాదు మన తలంపులు వేరు దేవుని తలంపులు వేరు భూమికి ఆకాశము ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నదో మన తలంపుల కంటే దేవుని తలంపులు అంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయి మనం చిన్నగా ఎందుకు ఆలోచిస్తామంటే మన వల్ల అదే అవుతుంది మనం ఏం చేయలేం నేను ఇదే చేస్తాను కాబట్టి నేను ఇలా ఆలోచిస్తాను కానీ దేవుడు ఏం చేస్తారో తెలుసా దేవునికి సమస్తము సాధ్యము సంఘాన్ని నడిపించేది మనం కాదు సంఘాన్ని నడిపించేది నేను కాదు సంఘం దేవునిది దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి అని నువ్వు ఎప్పుడైతే సంఘాన్ని దేవుని చేతిలో పెడతావో ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రార్థన చేస్తావో పరలోక ముందు దేవ మీ చిత్తం నెరవేర్చబడుతున్నట్లు మా సంఘంలో మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చండి మీరు ఒక కుటుంబం అయితే పరలోకంలో మీ చిత్తం నెరవేర్చబడుతున్నట్లు మా కుటుంబంలో మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చండి మీరు ఒక వ్యక్తి అయితే దేవ పరలోకంలో మీ చిత్తం నెరవేర్చబడుతున్నట్లు నా జీవితంలో మీ చిత్తం నెరవేర్చండి నా జీవితాన్ని నీకు సరెండర్ చేస్తున్నాను నా జీవితం మీది మీరు వెలపెట్టి కొన్నారు మీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాను నా చిత్తము కాదు అని ఎప్పుడైతే నీ జీవితాన్ని సరెండర్ చేసుకుంటావో దేవుని ఆత్మ నీ జీవితంలోకి దిగొస్తుంది పై పైన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే నీ జీవితంలో ఏం జరగవు లోక విషయాలు తెలుసుకుని లోక జ్ఞానంతో బైబుల్ చదివి దూరంగా ఉంటూ మనకు కొన్ని నచ్చిన పనులు చేస్తూ మనకి నచ్చనవి పక్కన పెట్టేసి పై పైన ఉంటే అసలు నీకేం జరగవు బైబిల్లో ఉన్న మాటే సందేహించు వాళ్ళకి దేవుని దగ్గర నుంచి ఏం దొరకదు సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగురు సముద్ర తరంగములను పోలి ఉంటాడు దేవుని దగ్గర నుంచి అతనికేమీ లభించదు మరి ఏం చేయాలి దేవుణ్ణి వెంబడించేవారు తన్ను తాను త్వజించుకుని తన సిలువ ఎత్తుకునే వెంబడించాలి మిగతావి పక్కన పెట్టేయాలి మిగతావి వదిలేసేయాలి మన జీవితాన్ని పూర్తిగా దేవుని చేతిలో పెట్టాలి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడాలి అప్పుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి చాలామంది వాళ్ళు చేసేవన్నీ అలాగే చేస్తూ ఉంటారు పై పైన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక పెద్ద సమస్య పై పైన దేవుణ్ణి ఆరాధించమాకండి దూరంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించమాకండి మీ జీవితాన్ని దేవునికి సరెండర్ చేయండి పూర్తిగా దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడండి అసలు మీరు ఏం చేయగలరు జీవితంలో చెప్పండి మీకు మీరుగా ఏం చేయగలరు రకరకాలు చేస్తాం అనుకుంటారు కానీ మీరు బంధకాల్లో సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఆ బంధకాల నుంచి బయటకు రావడానికే జీవితం అంతా సరిపోతుంది ఏదో చేద్దామంటారు ఏదో ప్రయాస పడతా ఉంటారు ఈ ప్రయాసపడి ఏదో చేద్దాం చేద్దామని చెప్పి జీవితం ముగిసిపోతుంది కానీ నువ్వు ఎన్ని బంధకాల్లో ఉన్నా ఎన్ని సమస్యల్లో ఉన్నా క్రైస్తవులు తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే పూర్తిగా నీ జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టాలి సరెండర్ చేసేయాలి నువ్వు ఒక యవనస్తుడు అయితే నువ్వు ఒక యవనస్త్రాలు అయితే పూర్తిగా నీ జీవితాన్ని దేవునికి సరెండర్ చేశాయి దేవ నేను నీ మాట వింటాను నువ్వు చెప్పింది చేస్తాను మీది ఒక కుటుంబం అయితే మీ కుటుంబాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టండి దేవ మీ చిత్తాన్ని మేము నెరవేరుస్తాం ఒక సంఘం అయితే దేవ మా సంఘంలో మీ చిత్తం నెరవేర్చబడాలి మేము ప్రార్థన చేస్తాం మేము ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తాం మీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాం అని చెప్పి మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో ఎప్పుడైతే మీ జీవితాన్ని పూర్తిగా దేవునికి సరెండర్ చేస్తారో 
అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ మీ సంఘంలోకి మీ గృహంలోకి మీ మీదకు దిగి వస్తుంది దేవుని యొక్క మహిమ దిగి వస్తే మీరు మామూలుగా చేయలేని గొప్ప పనులు మీరు చేస్తారు శిష్యులతో యేసు ప్రభు అంటాడు మీరు వేచి ఉండండి పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు భూ దిగంతముల వరకు మీరు సువార్తను ప్రకటిస్తారు మీరు భూమిని తలకిందులుగా చేస్తారు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అది తమ దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు నీ దేవుడు ఎవరో నీకు తెలిస్తే నీ దేవుడు ఎంత శక్తిమంతులో నీకు తెలిస్తే నీ దేవుడు ఏం చేయగలడో నీకు తెలిస్తే నీ జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టేస్తావు నీ జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టేస్తే నీ ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు బలమైన కార్యాలు దేవుడు చేపిస్తాడు దేవుడు చేస్తాడు దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అపోస్తైన పౌలు అంటాడు తన బలహీనతల్లో సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు నా బలహీనతల ఎందే మరి విశేషముగా నేను అతిశయపడతానంటాడు ఎందుకు క్రీస్తు యొక్క బలం ఆయనలో పనిచేస్తుంది నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను అప్పుడే బలవంతుడను దేవుని శక్తి ఆయనలో పనిచేయటం కోసం ఆయన బలహీనతల్లో అతిశయపడేవాడంట నువ్వెవరైనా కావచ్చు ఏ స్థితిలో అయినా ఉండవచ్చు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ఇది ఒక మర్మం క్రైస్తవుల జీవితాలు మారకపోవడానికి బంధకాల్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే పూర్తిగా వారి జీవితాన్ని సరెండర్ చేయట్లా పూర్తిగా వారి జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెట్టట్లా మనం పూర్తిగా మన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలో పెడితే మీరు పెట్టి చూడండి దేవుని మాట వెంటానికి ఇష్టపడండి అద్భుతమైన కార్యాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాయి మీ జీవితం మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కదిలించబడతాయి మీ ద్వారా దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉద్యమం ప్రారంభమైంది వింటున్న మీరు మీ ద్వారా దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఇచ్చిన మాటలు దేవుడు దేవించునుగాక ఆమెన్ మీరు దేవుని వాక్యాన్ని బలపరచడానికి ఇష్టపడినట్లయితే ఆర్థికంగా సహకరించండి దేవుని ఆత్మ మీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది మీరున్న బంధకాల నుంచి విడుదల పొందుతారు అద్భుతమైన కార్యాలు చూస్తారు మీ గురించి నేను ప్రార్థిస్తాను విశ్వాసంతో ఏకీభవించండి దేవుడు నాకు చూపించాడు దర్శనం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు అపవాది బంధకాల నుంచి విడుదల పొందడం స్వస్థత పొందడం ఆశీర్వదించబడటం దేవుడు నాకు దర్శనం చూపించాడు మహాపరిశుద్ధుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవా మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవాస్తుత్రం వారు వారి జీవితాన్ని సరెండర్ చేసి మీ చేతుల్లో పెట్టి మీ మాట వినటానికి ఇష్టపడి గొప్ప కార్యాలు పొందుకోవడానికి నేను సహాయం దాచేయని నాయన దేవాస్తుత్రం వారి ఆత్మనేత్రాలు తెరవచ్చేయని నాయన దేవ వారి ఆత్మనేత్రాలు తెరవచ్చేసి మీ మాట విని నాయన మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించేవారిగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి సహాయం దాచేయని నాయన నేను వారి జీవితాల్లో మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చాయని నాయన ఎప్పుడైతే మీ మాట వినటానికి ఇష్టపడతారో ఇప్పుడు ఎవరైతే నాయన నేను వారి జీవితాలను మీకు సరెండర్ చేస్తున్నారు నాయన వారి జీవితాల్లో అపవాది కాడి విరగొట్టబడిను గాక దేవుని ఆశీర్వాదం వారి జీవితాల్లోకి వచ్చునుగాక మీ ఆత్మతో నింపండి నాయన మీ యొక్క మహిమతో నింపండి వారిని ఆశీర్వాదకరంగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబెట్టమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్